ഭാരതമാകെ ഗുരുജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപൂർവ വ്യക്തിത്വമായ എം എസ് ഗോൾവർക്കറിന്റെ ജന്മദിനമാണിന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സർസംഘ ചാലക് ജീവിതം മാതൃരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ ഗുരുജി അഗ്നി പോലെ ശുദ്ധം പുഷ്പം പോലെ ലളിതം ഗോൾവൽക്കറിനെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം താരതമ്യമില്ലാത്ത ഭൗതിക വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിലൂന്നിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഗോൾവൽക്കറിന്റേത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മാധവ് സദാശിവ് ഗോൾവൽക്കർ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പത്തൊൻപതിന് സദാശിവ് ഗോൾവൽക്കറുടെയും ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെയും മകനായി നാഗ്പൂരിൽ ജനിച്ചു ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ ബിരുദാനന്ദ ബിരുദത്തിന് പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽക്കേ പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവിയെ പോലുള്ള നേതാക്കളുടെ ആശയങ്ങൾ ഗോൾവൽക്കറിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു പഠനത്തിനു ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം പ്രൊഫസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഈ കാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുജി എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നു ആ സമയത്താണ് സംഘത്തിന്റെ ആശയങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഗോൾവൽക്കർ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം നാഗ്പൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു നാഗ്പൂരിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ കേശവ ബലറാം ഹെഡ്ഗേ വാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു നാഗ്പൂരിലെത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം നിയമം പഠിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കായി യുവാക്കളെ സജ്ജീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം യത്നിച്ചു സ്വാമി അഖണ്ഡാനന്ദനിൽ നിന്നും സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഗോൾവൽക്കർ വിവാഹിതനായില്ല നീണ്ട ദീക്ഷയും തോളപ്പം എത്തുന്ന ചുരുളൻ മുടിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അറിവുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ മുതിർന്ന ആളുകൾ പോലും ഗുരുജി എന്ന് വിളിച്ച് ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു ഡോക്ടർ കേശവ ബൽറാം ഹെഡ്ഗേ വാറിന്റെ മരണശേഷം ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഘ ചാലക ചുമതല അദ്ദേഹത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു സർസംഘ ചാലക് പദവിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ആർ എസ് എസിന്റെ സർസംഘ ചാലക് ചുമതലയിലിരുന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ഭാരതം മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു ഇത്ര വിശദമായ ഭാരത പര്യടനം മറ്റാരും ചെയ്തിരിക്കില്ല ഓരോ വർഷവും ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു തവണയെങ്കിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തി ഹൈന്ദവ മൂല്യങ്ങളിൽ ഊന്നിയ ദേശാഭിമാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചു ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഹൈന്ദവ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനം നൽകുകയും യുവാക്കളിൽ ദേശഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ചൈനയുടെ ഇന്ത്യ ആക്രമണ സമയത്ത് സ്വയം സേവകരോട് ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു സ്വയം സേവകർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹ്വാന ഫലമായി ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത മുംബൈ തുടങ്ങിയ പട്ടണങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ പാലനം സൈനികർക്ക് മരുന്ന് വൈദ്യസഹായം രക്തം ഇവ എത്തിക്കൽ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് ക്യാൻസർ ബാധിതനായി അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് മാധവ സദാശിവ ഗോൾവർക്കർ എന്ന ഗുരുജി ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ സംഘപ്രവർത്തകനായി അവതാരമെടുത്ത ആളാണ് മാധവ് സദാശിവ് ഗോൾവൽക്കർ കർമ്മസന്യാസിയായ മാധവ് സദാശിവ് ഗോൾവൽക്കർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു വെബ്ഡെസ്ക് തത്